Μείου για το αδιέξοδο στι διαπραγματεύσει των Βρυξελών εξέφρασε την απογοήτευσή τη για αυτή την εξέλιξη και επανέλαβε τη δέσμευσή τη να συνεχίσει να συνεργάζεται με τι ελληνικέ αρχέ. Η κυρία Λαγκάρ λέει ότι οι επόμενε ημέρε θα είναι πολύ σημαντικέ. Καλωσορίζει τι δηλώσει του Eurogroup και τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ότι θα χρησιμοποιήσουν όλα τα εργαλεία που διαθέτουν για να διατηρήσουν την ακαιρεότητα και τη σταθερότητα στην Ευρωζώνη. Η κυρία Λαγκάρ επαναλαμβάνει ότι η Ευρωζώνη είναι σήμερα πιο ισχυρή για να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά και έγκαιρα τα όποια προβλήματα. Το Διεθνέ Νομισματικό Δαμείο λέει ανακοίνωση θα συνεχίσει να παρακολουθεί με προσοχή τις εξελίξεις στην Ελλάδα και σε άλλες κοντινές χώρες και είναι έτοιμο να δώσει ό,τι βοήθεια χρειαστεί. Η κυρία Λαγκάρτ λέει ότι συνεχίζει να πιστεύει ότι είναι απαραίτητη μια ισορροπημένη προσέγγιση για την αποκατάσταση της οικονομικής σταθερότητας και της ανάπτυξης με τις ενδεδειγμένες μεταρρυθμίσεις τόσο δημοσιονομικές όσο και διαρθρωτικές σε συνδυασμό πάντα με επαρκή χρηματοδότηση και μέτρα που θα διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα του χρέους. Αυτή η μήνα είναι η πάγια θέση του Ταμείου και καταλήγει ανακοίνωση ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είναι προετοιμασμένο να συνεχίσει να επιδιώκει αυτή την προσέγγιση με τις ελληνικές αρχές και τους ευρωπαίους εταίρους. Λένα Αργύρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και πάμε να δούμε τι δήλωσε η Κριστίν Λαγκάρτ στο BBC. You know, we, we, we don't leave the table. We're there. Uh, there is a payment due to the IMF. And when I say the IMF, it's really the international community. So um, 1.6 billion euro falls due on Tuesday, 6 p.m. Washington time. And I very much hope that payment will be made uh, on Tuesday, 6 p.m. Washington time. If it wasn't made, then what it means is that Greece stays as a member of the IMF, is represented on the board, has access to technical assistance and to surveillance, but can, I can no longer disburse to the benefit of Greece.